Vanikam. Welcome to City Point Church Worship. I'm Pastor Wendy McDonald and this is Pauline. It is our pleasure to worship with you tonight. உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு சிட்டி பாயிண்ட் ஆராதனைக்கு வரவேற்கிறோம் இன்று ஆராதனை வேளையிலே நம்மோடு கூட பாஸ்டர் வெண்டி பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் யாவரும் நம்முடைய இடங்களிலே எழுந்து நின்று கரங்களை தட்டி பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறோம்
thank you God for who you are to us உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே நீர் எங்களுடைய சர்வ வல்ல தேவனாய் இருப்பதற்காய் I pray a blessing over all of our friends and family நாங்கள் எங்களுடைய நண்பர்கள் எங்கள் குடும்பங்களின் மீது ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் health and healing over anybody that is sick இங்கே யாராவது சுகவீனமாய் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் நல்ல சரீர பலனையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் I pray for good employment over everybody இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல வேலையை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் pray for food on the table அவர்களுக்கு அன்று அன்று சாப்பிடுகிறதற்கு ஆகாரத்தை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் as we've lifted our hearts in worship and we've declared that you are the god of abundance தேவனே உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் நீர் தாராளமாய் ஏராளமாய் கொடுக்கிற தேவன் என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் and god you will meet all of our needs we have faith தேவனே நீர் எங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறதற்கு வல்லவராய் இருக்கிறீர் என்று அறிந்திருக்கிறோம் we will not have fear we will have faith தேவனே நாங்கள் பயத்தோடு அல்ல விசுவாசத்தோடு உம்முடைய பாதத்திலே வருகிறோம் amen amen let's lean into the word of god that's about to be preached இப்பொழுது நாம் தேவ செய்தியை கேட்க போகிறோம் நம்முடைய இருதயங்களை தேவனுடைய செய்திக்கு நேராக திறந்து கொடுப்போம் Thank you Pastor Wendy for your beautiful worship leading in Tamil. Thank you Sir Rekan Paulin. In the day, you will be able to get your God's name and your God's name. We will be able to get our God's name in lockdown. We will be able to get our God's name in the name of God's name. We will be able to get our God's name in the name of God's name. We will be able to get our God's name in the name of God's name. என்னுடைய பொருளாதார நிலை தேசத்தின் பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்க போகிறது இப்படி அநேக அநேக கேள்விகள் நமக்குள்ளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இன்றைய நாளில தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெறப்போகிற செய்தி நமக்குள்ளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கும் என்று நிச்சயமாக நம்புகிறேன் ஒன்று நாளாகவும் நான்காம் அதிகாரம் யூதாவின் வம்ச வரலாற்றை பற்றி கூறுகிறது யூதாவின் குமரர் பாரிஸ் எஸ்ரோன் கட்மி ஊர் சோபால் என்பவர்கள் சோபாலின் குமாரன் ராயா யாகத்தை பெற்றான் யாகாத் அகுமாயையும் லாகாதையும் பெற்றான் இப்படியாக வருகின்ற வம்ச வரலாற்றுக்கு நடுவே திடீரென்று ஒரு சிறிய சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சிலர் வம்ச வரலாற்றை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த சம்பவத்தை தவறவிடுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது அது என்ன சம்பவம் தெரியுமா வாசிப்போம் மூன்று நாளாகவும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் முதல் யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள் யாபேஸ் இஸ்ரேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதுக்கு என்னை விலக்கி காத்திரலும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் யாபேஸ் என்ற ஒரு மனிதனை குறித்து இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது பின்பு அவன் செய்த ஜபத்தை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது சூராசியமான ஜபம் எளிய ஜபம் அந்த ஜபத்திற்கு முன்பதாக அந்த யாபேஸ் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தான் என்பது காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த யாபேஸை குறித்து வேதத்தில் வேறு எங்காவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை இந்த இரண்டு வசனங்களை தவிர வேறு எங்குமே இவரை பற்றி குறிப்பிடப்படவில்லை ஆகவே இந்த இரண்டு வசனங்களில் இருந்துதான் நாம் அவரை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக அவன் மிகுந்த கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான் கனம் ஆனரபிள் என்ற வார்த்தையை யாருக்கு பயன்படுத்துவோம் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனரபிள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் நீதிபதிகள் கனம் கோட்டார் அவர்களே கனம் ஆலோசனை சங்க உறுப்பினர் என்று அரசாங்கத்திலே மிக உயர்ந்த பதவிகளில் இருப்பவர்களை பார்த்து கனம் சோ அன் சோ என்று சொல்லி அவர்களை கனப்படுத்துவோம் மரியாதை செலுத்துவோம் யாபேஸ் எப்படிப்பட்ட கனத்தை உடையவனா இருந்தான் என்பதை பற்றி நமக்கு தெரியவில்லை நமக்கு தெரிந்த ஒரே காரியம் அவன் ஜபிக்கும் மனிதனாக இருந்திருக்கிறான் ஜபத்தின் மூலமாக தேவனோடு கொண்டிருந்த உறவின் நிமித்தமாக கனத்தை உடையவனாய் இருந்திருக்கிறான் ஆனால் யாபேசனுடைய ஆரம்பம் நன்றாகவே இல்லை 
அவனை பெற்றெடுத்த போது அவன் தாய் மிகுந்த துக்கத்தை உடையவளாய் இருந்திருக்கிறார் என்ன துக்கம் என்று தெரியாது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் போது ஐ கேவ் பேக் டு ஹிம் இன் பெயின் ஒருவேளை தன்னுடைய சரீரத்தில் அதிகமான பிரசவ வேதனையை அனுபவித்தாரா நமக்கு தெரியாது அல்லது சமுதாயம் அந்த தாய்க்கு மிகுந்த துக்கத்தை கொடுக்கும் அளவிற்கு நடந்து கொண்டதா நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதிகமான துயரத்தை அந்த தாய் பெற்றிருக்கிறார் அவர் பட்ட அந்த வேதனை நிமித்தமாக தன்னுடைய மகனுக்கு வேதனை என்ற பெயரை சூட்டியிருக்கிறார்கள் எவ்விரைய மொழியில் யாபேஸ் என்ற பெயரின் அர்த்தம் அதுதான் வேதனை எப்படி இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க எப்பா பெயின் எவாப்பா உன் பேரே வேதனை உன்னோட ஒரே வேதனையா போச்சே என்று சொல்லி நண்பர்கள் எல்லாம் இழந்திருக்க கூடும் அப்படியாக வேதனையின் மத்தியில் ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லாத நிலையில் யாபேஸை பெற்று அவனுக்கு அந்த பெயரையும் வைத்திருக்கிறாள் நிச்சயமாகவே யாபேசினுடைய இளமை பருவத்தில் அதிகமான வேதனைகளை பெற்றிருக்க கூடும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையின் மத்தியில் யாபேஸ் தேவனை நோக்கி ஜபித்திருக்கிறார் அவருடைய சித்தத்தை நாடியிருக்கிறார் உயிருள்ளவரும் உண்மையுள்ளவருமான தேவனை நோக்கி ஜபித்திருக்கிறார் சரி யாபேஸ் செய்த அந்த ஜபத்தை இன்னும் சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம் யாபேஸ் இஸ்ரேவலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து தன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என ஜபம் செய்கிறார் ஆங்கிலத்தில் இப்படியாக வருகிறது யூ உட் பிளஸ் மீ இன்டீட் இந்த இன்டீட் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் நிச்சயமாக கண்டிப்பாக அல்லது நீ இதனை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அவருடைய விண்ணப்பத்தில் அவ்வளவு உறுதி இருந்திருக்கிறது உண்மையாகவே என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் நாம் எல்லாருமே பிளஸ் யூ என்ற பதத்தை அதிகமாக இன்று உபயோகிக்கிறோம் சோசியல் மீடியாவில் எழுதும்போது தாராளமாக பிளஸ் யூ என்று சொல்லுகிறோம் யாராவது தும்பினார்கள் என்றால் அப்போது கூட பிளஸ் யூ என்று சொல்கிறோம் ஆசீர்வாதம் என்பதை வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தயவு என்று கூறலாம் நம்மால் செய்ய முடிந்த காரியத்தை பற்றினது அல்ல தேவனுடைய பலத்தால் அவர் மாத்திரமே தரக்கூடிய காரியத்தை அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் கேட்கிறோம் யாபேஸ் தேவனிடத்தில் தன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கேட்டபோது தான் என்ன கேட்கிறோம் என்பதை உணர்ந்தவராக தேவனால் தன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்பதை அறிந்தவராக ஜெபிக்கிறார் தேவரி என்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்கிறோம் நம்முடைய தேவனும் நம்மை ஆசீர்வதிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் மாத்திரமல்ல அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது அந்த ஆசீர்வாதத்தோட துன்பத்தையும் தருவதில்லை என்று வேதம் கூறுகிறது நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டார் த பிளஸ்ஸிங் ஆஃப் த லார்ட் மேக்ஸ் ஒன் ரிச் அண்ட் ஹி ஆக்ஸ் நோ சாரோ வித் இட் யாபே செய்த ஜபம் மிகுந்த தைரியமான ஜபம் ஏற்கனவே ஒரு வேதனையான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது இப்ப போய் தேவங்கிட்ட ஏதாவது கேட்கிறப்ப அவர் இன்னும் அதிகமான துன்பத்தை கொடுத்து விட்டால் பல சமயங்களில் நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலைகளுக்கு அவர் தான் காரணம் என்று கூட எண்ணிவிடுகிறோம் ஆனால் தேவனை பற்றிய அறிவு யாபேஸுக்கு நன்கு இருந்திருக்க வேண்டும் அதனால் தான் யாபேஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியமான ஜபத்தை அங்கு ஏறடிக்கிறார் இரண்டாவதாக யாபேஸின் ஜபத்தில் அவர் எதை கேட்டார் என்றால் யாபேஸ் இஸ்ரேவலின் தேவனை நோக்கி தேவரி என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி Enlarge my territory. என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் என் எல்லையை பெரிதாக்கணும் இஸ்ரேல் மக்கள் அந்த சமயத்தில் யோதனை கடந்து வந்து காணான் தேசத்திலே குடியேறியிருக்கிறார்கள் அங்கு அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டது ஒருவேளை யாபேசுக்கு கிடைத்த நிலம் கொஞ்சமாக இருந்திருக்கலாம் நமக்கு அது தெரியாது ஆனால் இன்று நம்முடைய தியானம் வெறும் நிலத்தை பற்றியதல்ல தேவன் நமக்கு தருகிற தரிசனங்கள் வாய்ப்புகள் மற்ற ஆசீர்வாதங்கள் அவைகளை பற்றியது இன்றைக்கு உண்மையாகவே நம்முடைய எல்லைகள் குறுகி இருக்கிறது நான்கு சோற்றுக்குள்ளாக நம் எல்லைகள் குறுகி போயிருக்கிறது வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாதபடி நம்முடைய எல்லைகள் குறுகிவிட்டது லாக்டவுன் முடியும் போது என்ன விளைவுகளை சந்திக்க போகிறோம் நான் வேலை செய்த இடத்தில் மறுபடியும் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார்களா 
அந்த வேலை இன்னும் இருக்குமா இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் மத்தியில் நம்முடைய ஜபம் யாபேசனுடைய ஜபத்தை போல் இருக்க வேண்டும் தேவனே என்னுடைய எல்லைகளை பெரிதாக்கும் என்று ஜபிப்போம் யோசுவா ஒன்று மூன்றில் நான் மோசேக்கு சொன்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. In the idam, I will give you a chance. In the idam, I will give you a chance. In the asirvadatai, I will give you a chance. If we are not able to get the same God, we will give you a chance. If we are not able to get the same God, we will give you a chance. 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 பல வேளைகளில் நான் அதிகமாக கேட்கிறனோ என்ற சந்தேகம் நமக்கு வந்து விடுகிறது நாம் செய்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களில் செய்ய போகிற காரியங்களில் ஒரு பெரிய தரிசனம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் கத்தாவே இன்னும் அதிகமான ஊழியத்தை ஊழிய வாஞ்சியை எனக்கு தாரும் மூன்றாவதாக யாபேஸ் ஜபித்தது என்னவென்றால் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தேவரி உமது கரம் என்னோடு இருக்கட்டும் தேவனுடைய கரம் என்று சொல்லப்படுவது எதை குறிக்கிறது என்றால் அவர் தருகின்ற பாதுகாப்பினை குறிக்கிறது என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் தேவரி என்னோடு கூட இருக்கிறீர் என்று நாம் சொல்லத்தக்கதாக அப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பினை தேவன் நமக்கு தருகின்றார் அவருடைய பராமரிப்பை குறிக்கிறது நம்முடைய எல்லா குறைவுகளிலும் அவர் நம்மை போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் கரத்தை நீட்டி நம்மை போஷிக்கிறார் அதை இது குறிக்கிறது தேவனுடைய பிரசன்னத்தை குறிக்கிறது இஸ்ரேல் மக்கள் வனாதரத்தில் பிரயாணம் செய்த போது அக்னி ஸ்தம்பத்தாலும் மேக ஸ்தம்பத்தாலும் அவர்களை நடத்தினாரே அப்படிப்பட்ட தேவ பிரசன்னத்தை குறிக்கிறது யோவன் நச்சைதினுள் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வாசிப்போம் பதினாறாம் வசனம் முதல் சாயங்காலம் ஆன போது அவருடைய சீஷர்கள் கடற்கரைக்கு போய் படவில் ஏறி கடலின் அக்கறையில் உள்ள கப்பர் நகுமுக்கு நேராய் போனார்கள் அப்பொழுது இருட்டாயிருந்தது இயேசுவம் அவர்களிடத்தில் வராதிருந்தார் பெருங்காற்று அடித்தபடியினாலே கடல் கொந்தளித்தது அவர்கள் ஏறக்குரிய மூன்று நாலு மைல் தூரம் தண்டு வலித்து போன போது இயேசு கடலின் மேல் நடந்து படவுக்கு சமீபமாய் வருகிறதை கண்டு பயந்தார்கள் அவர்களை அவர் நோக்கி நான் தான் பயப்படாதீர்கள் என்றார் அப்பொழுது அவரை படவில் ஏற்றிக்கொள்ள மனதா இருந்தார்கள் உடனே படவு அவர்கள் போகிற கரையை பிடித்தது இதை வாசிக்கும் போது பொதுவாக நாம் இந்த அற்புதத்தை தவற வைத்து விடுவோம் என்ன ஆச்சு இயேசுவை அவர்கள் முழு மனதோடு படகில் ஏற்றிக்கொண்ட போது உடனடியாக படகு அவர்கள் போகிற கரையை பிடித்தது இயேசு பன்னிரண்டு சீடர்கள் மற்றும் அந்த படகு அனைத்தும் உடனடியாக கிட்டத்தட்ட இரண்டு மைல் தொலைவில் இருந்த அக்கறையை பிடித்தது அது எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் இன்றைக்கு நாம் கலங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கை என்னும் படகு நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகளினால் அப்படியே நின்றுவிட்டது முன்னேறி செல்ல முடியவில்லையே என கலங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் சேர்த்து கொண்டோம் என்றால் வாழ்க்கையோடு போராடி கொண்டிருக்கிற நாம் அவரை முதலாவதாக நம் வாழ்க்கையில் வைப்போம் என்றால் நம்மாலும் ஒரு அற்புதத்தை காண முடியும் நான்காவதாக நான்காவதாக யாபேஸ் ஜெபித்தது தேவரி என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்திரலும் யாபேஸ் தேவரிடம் கடைசியாக கேட்ட விண்ணப்பம் தான் இதுவரை பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை காத்துக் கொள்வதாக அது இருந்தது வெற்றி வரும்போது சில சமயங்களில் கூடவே பல சோதனைகளையும் சேர்த்து கொண்டு வரும் அப்படிப்பட்ட சோதனைகளை மேற்கொள்ள சிறந்த ஆயுதம் எது தெரியுமா ஜபம் ஜபத்தில சோதனை நான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் போது நாம் நம்முடைய சுய பலத்தை கொண்டு போராட தேவையில்லை தேவனே பாவம் கொண்டு வருகிற வேதனையையும் துக்கமும் எனக்கு வராதபடி உம்முடைய வல்லமையால் என்னை காத்துக்கொள்ளும் என்று நாம் கேட்கும்போது 
அதை தேவன் நமக்கு அருளுவார் யாபேசுக்கு அந்த ஜபம் பிடித்திருந்தது பாவம் கொண்டு வருகிறதான கட்டுகளிலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து தப்பித்து விடுதலையோடு வாழ வேண்டும் என எண்ணினார் அது தேவன் தனக்கு உதவினால் தான் சாத்தியம் என்பதையும் தேவனால் மாத்திரமே சாத்தியம் என்பதையும் நன்றாகவே அறிந்து வைத்திருந்தார் நீங்கள் அதை நம்புகிறீர்களா ஆவிக்குரிய விதத்தில் இதுவரையிலும் நீங்கள் போட்டிருந்த முதலீட்டையெல்லாம் பிசாசு கொண்டு வருகிற தீமையினால் அதை கெட்டு போய்விடக்கூடாது என்று விரும்புகிறீர்களா யாபேஸ் அதை விரும்பினான் தேவனால் செய்ய முடியும் என்பதையும் நம்பினான் அவரிடம் விண்ணப்பமாக வைத்தான் யாபேஸ் செய்த அந்த சிறிய ஜபத்தின் சிறப்பு என்ன தெரியுமா பத்தாம் வசனம் யாபேஸ் இஸ்ரேவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலகி காத்திரலும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் அல்ல லோயா கடந்த வருடத்தில் தி பிரையர் ஆஃப் ஜாபேஸ் என்ற புத்தகத்தை வாசித்தேன் அதனுடைய ஆசிரியர் ப்ரூஸ் வில்கின்சன் என்பவர் அந்த புத்தகத்தை படித்து முடித்த அந்த நாளிலிருந்து இன்று வரைக்கும் நான் யாபேசின் ஜபத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் மாற்றங்களை கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் அந்த ஆசிரியர் அவருடைய சொந்த அனுபவத்தை கூறும்போது முப்பது வருடங்களுக்கும் மேலாக யாபேசின் ஜபத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கிறார் இப்ப அவர் எழுதிய இருபது வருஷம் ஆச்சு ஸோ மொத்தமாக ஐம்பது வருடங்களாக அவர் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஜபம் அவரை ஊழியத்தின் உயரங்களுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறது அநேக அநேக மக்கள் இந்த ஜபத்தை செய்யும்படியாக வழி நடத்தி இருக்கிறார் அவர்களிடமிருந்து ஏராளமான சாட்சிகள் இன்னமும் அவருக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒன்பதாம் வசனம் சொல்கிறது யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான் யாபேஸுக்கு எங்கிருந்து அந்த கனம் வந்தது ஒன்று சாமிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் சொல்கிறது என்னை கனம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கனம் பண்ணுவேன் Those who honor me, I will honor. எத்தனை பேர் யாபேசின் ஜபத்தை செய்வதற்கு முடிவு எடுத்திருக்கிறீர்கள் அநேக வேளைகளில் நம்முடைய ஜபத்திற்கு தடையாயிருப்பது எது தெரியுமா நம்மை நாமே மன்னிக்காமல் இருப்பது அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இது ஒரு பெரும் பிரச்சனை நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா என்ற சந்தேகம் அவ்வப்போது அவர்களுக்கு வந்துவிடும் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்கிறது இப்படி நாம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே நாம் செய்கின்ற நன்மைகளினால் நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுவதில்லை அல்லது நாம் செய்கின்ற தவறுகள் நம்மை நீதிமான் என்ற நிலையிலிருந்து கீழே தள்ளுவதும் இல்லை அவருடைய ரத்தத்தாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்மை நீதிமான்களாக்குவதற்கு பெரிதான விலையை இயேசு ஏற்கனவே செலுத்தி தீர்த்துவிட்டார் ஆகவே நாம் இயேசு சிலுவையில் செய்து முடித்த காரியத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசைய நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சொல்கிறது நான் நானே உன் மீறுதல்களை என் நிமித்தமாகவே குலைத்து போடுகிறேன் உன் பாவங்களை நினையாமலும் இருப்பேன் அவர் நம்முடைய குற்றங்களை மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல அதை மறந்தும் விடுகிறார் கிறிஸ்துவை உங்கள் உள்ளத்தில் உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் நீதிமான்கள் யாராலும் அந்த உண்மையை மாற்ற முடியாது யாக்கோப் ஐந்து பதினாறு சொல்கிறது நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதாயிருக்கிறது யாபேசின் ஜபத்தை செய்வதற்கு நாம் தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறோம் நம்முடைய ஜபமும் நிச்சயமாக கேட்கப்படும் தொடர்ந்து யாபேசின் ஜபத்தை அனுதினமும் ஜபிக்குமாறு உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் உங்கள் கேலண்டரில் நீங்கள் யாபேசின் ஜபத்தை ஜபிக்கின்ற நாட்களை குறித்து வைத்துக் கொடுங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்பதையும் உங்கள் டைரியில் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஜபம் கேட்கப்படும் போது அந்த ஜப குறிப்புகள் துதியின் குறிப்புகளாக மாறிவிடும் கேட்கப்பட்ட உங்கள் ஜபங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் இன்றைக்கு நம் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த ஜபத்தை ஒருமுறை ஏறெடுக்கப் போகிறோம் என்னோடு சேர்ந்து ஜபியுங்கள் தேவரீர் என்னை ஆசிர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்திரலும் 
நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பதி பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் வருஷத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் வழிநடத்துவதும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன்